Пекине состоялась двусторонняя встреча Владимира Колокольцева и министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуна. Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, я прежде всего хотел поблагодарить за приглашение прибыть сюда с рабочим визитом. Рад возможности после снятия ковидных ограничений очно обменяться мнениями по текущим событиям, по вопросам нашей служебной деятельности. И рад возможности возобновления контактов на уровне руководителей наших ведомств. В настоящее время в условиях непростой международной ситуации связи между нашими странами укрепляются. Для Российской Федерации укрепление этих связей является приоритетом во внешней политике. А укрепление правопорядка и законности является важнейшими условиями для развития этих отношений. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающее в новую эпоху, отвечает коренным интересам народов наших стран. Мы признательны китайской стороне за взвешенный подход по событиям на Украине. Конечно, внешняя политика влияет на международное полицейское сотрудничество. Глава российского ведомства высоко оценил готовность китайских коллег оказывать содействие в получении значимой для расследования уголовных дел информации по каналам Интерпола и отметил высокую результативность взаимодействия, в том числе по линии идентификации и розыска лиц. Участники встречи также обсудили миграционную тематику и выразили настрой на активизацию сотрудничества на данном направлении с учетом возобновления взаимных поездок жителей России и Китая после снятия ковидных ограничений, в том числе в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции. Также стороны рассмотрели работу правоохранительных органов двух государств в сфере социального взаимодействия. На регулярной основе проводится обмен делегациями детей, родители которых погибли или получили ранения при выполнении служебного долга. Подросткам предоставляется прекрасная возможность не только отдохнуть, но и познакомиться с культурой и историей России и Китая. В ходе встречи Ван Сяохун вручил Владимиру Колокольцеву ведомственную медаль «Великая китайская стена» за значительный вклад в сотрудничество с правоохранительными органами Китайской Народной Республики. Награждение меня как министр внутренних дел я расцениваю как награждение в моем лице всего коллектива Министерства внутренних дел Российской Федерации. Благодарю вас за личный вклад в продвижение нашего сотрудничества, а также я хочу выразить благодарность российским коллегам за их усердный труд. Также Владимир Колокольцев ознакомился с экспозицией Музея полиции Пекина. На четырех этажах исторического особняка размещено свыше 7 тысяч экспонатов, отражающих историю правоохранительных органов столицы КНР на протяжении нескольких веков. Особый интерес вызывают разделы, посвященные современному периоду деятельности пекинских полицейских по обеспечению правопорядка в условиях мегаполиса. Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии возложения венка к стене героев, находящейся в здании музея. Российский министр оставил запись в памятной книге почетных гостей. Каждый погибший сотрудник милиции общественной безопасности Китайской Народной Республики – это патриот своей Родины, страж правопорядка, достойный пример для потомков. Память от них, о них навсегда останется в сердцах благодарных людей. Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Кулакович. Спасибо.